தமிழமோர் பிறப்பு உண்டேல் தமிழனாய் பிறக்க வேண்டும் மாண்புறு தமிழுமென்னாவில் நர்த்தனம் ஆட வேண்டும் கலை அறமாக கொண்ட ஆளின் விழுதனத் தோன்ற வேண்டும் கலைமுது சொத்திற்கு நான் பங்காளனாய் வழங்க வேண்டும் உண்மையே உயர்வாம் என்று உயர்நரை காட்டி நிற்கும் கிராமத்து ஏழை கவிஞனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவப்பரம் பொருளை வேண்டிக் கொண்டு கெப்பிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியினூடாக சிலப்பதிகார சிந்தனையின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி மாசாத்துவானுடைய மகன் கோவலன் வயசு பதினாறு மாநாயகனுடைய மகள் கண்ணகி வயசு பன்னிரண்டு பதினாறு வயது கோவலனுக்கும் பன்னிரண்டு வயது கண்ணகிக்கும் திருமணம் நடக்கிறது சூழ்ந்திருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் புதுமண தம்பதிகளை வாழ்த்துகிறார்கள் காதலர் பிரியாமல் கவகுக்கை நெகழாமல் தீது அருக என்று வாழ்த்துகிறார்கள் திருமணம் முடிந்தது இருவரும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் கோவலன் கண்ணகியை பாராட்டுகிறான் மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே காசறு விரையே கரும்பே தேனே அரும்பரட் பாவாய் ஆறுயிர் மருந்தே பெருங்குடி வணிகன் பெருமட மகளே மலையிடை புறவா மணியே என்கோ அலையிடை புறவா அமுல்தே என்கோ யாழிடை புறவா இசையே என்கோ தாளிரும் கூந்தல் தையலாள் நின்ன என்று கோவலன் வாழ்த்துகிறான் பாராட்டுகிறான் இந்த பாராட்டுதலின் ஊடாக கோவலனுடைய மனநிலையை அவன் செய்கின்ற தொழிலை அவன் வாழுகின்ற சூழலை எம்மால் இனங்காண முடிகிறது என்று கடந்த தினங்களிலே நான் விரிவாக குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த பாராட்டுதலின் ஊடாக இன்னொரு செய்தியை சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அன்பானவர்களே கோவலன் கண்ணகியை பாராட்டுகிறான் பாராட்டுகிற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சாதாரணமான வார்த்தைகள் அல்ல அற்புதமான வார்த்தைகள் ஆழமான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் அது மட்டுமல்ல தான் பிரயோகிக்கின்ற வார்த்தையினுடைய பெருமானம் கோவலனுக்கு தெரியும் ஏனென்றால் மாசறு பொன்னினுடைய பெருமதி என்ன என்பதையும் வலம்புரி சங்கில் இருந்து கிடைக்கிற முத்தினுடைய பெருமதி என்ன என்பதும் வணிகனாகிய கோவலனுக்கு நன்றாக தெரியும் அது மட்டுமல்ல ஒரு அடி ஆழமான கருத்தை எங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன சொல்கிறான் யாழிடை பிறவா இசையே என்போ அன்பானவர்களே தமிழர்களினுடைய வாத்தியங்களிலே உச்சமானவை யாழ் என்றும் குழல் என்றும் சொல்லப்படுகிறது யாழினுடைய இசையும் குழலினுடைய இசையும் தான் உயர்ந்தது உன்னதமானது என்று ஒரு கருத்து இருக்கிறது இதனால்தான் வள்ளுவன் சொல்கிறான் யாழினிது குழலினிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் தமிழர்களினுடைய இசைக்கருவிகளிலே உன்னதமானது யாழும் குழலும் நான் கேட்கிறேன் யாழில் இருந்து வருகிற இசை உன்னதமானது என்று கோவலனுக்கு தெரியுமா அல்லது தெரியாமல் சொன்னான அன்பானவர்களே பின்னாலே காணல் வரியிலே போய் பார்க்கிற பொழுது கலையரசிக்கு இணையாக யாழ் எடுத்து மீட்கிறான் கோவலன் கோவலன் ஒரு கலைஞன் யாழ் வாசிப்பதிலே வல்லவன் யாழினுடைய இசை உயர்ந்தது உன்னதமானது என்று கோவலனுக்கு தெரியும் அதனால்தான் மாதவியினுடைய வாயிலே இருந்து வருகிற அந்த வார்த்தைகளை அந்த வார்த்தைகளினுடைய இனிமையை சொல்லுகிற பொழுது எப்படி சொல்கிறான் யாழிடை புறவா இசையே என்கோ ஆகவே தான் பாராட்டுகிற அந்த வார்த்தைகளினுடைய பெருமானம் கோவலனுக்கு தெரியும் அப்படி என்றால் வார்த்தைகளினுடைய பெருமானம் தெரிந்து கொண்ட கோவலன் உண்மையிலே கண்ணகியை புரிந்து பாராட்டினானா கண்ணகியை புரிந்து கண்ணகி மீது கொண்ட ஆழமான அன்பினால் இத்தகைய வார்த்தைகளை கோவலன் பிரயோகித்தான் என்றால் எதற்காக கண்ணகியை பிரிந்து சென்றார் ஒரு கேள்வி எங்களுடைய உள்ளத்திலே எழுகிறது திருமணமாகிறான் 
தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து மாசறு பொண்ணே பலம் புரிமுத்தே காசறு விரையே கரும்பே தேனே என்றெல்லாம் புகழ்கிறான் மலையடைப்புறவா மணியே என்கிறான் அலையடைப்புறவா அமுதே என்கிறான் யாழடைப்புறவா இசையே என்கிறான் இப்படியெல்லாம் கண்ணகியை பாராட்டிய கோவலனுக்கு எப்படி கண்ணகியை பிரிந்து செல்லுகிற மனம் வந்தது என்ற சிந்தனை இங்கே பிறக்கிறார் அன்பானவர்களே இந்த உலகத்திலே சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் வார்த்தைகளை பிரயோகிப்பார்கள் வார்த்தைகளை கொட்டுவார்கள் அவர்களினுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் கேட்கின்றவர்களுக்கு உயர்ந்தனவாக உன்னதமானவையாக மேலானவையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து வருகின்றனவா அவர்களினுடைய வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்ற வினாக்களை நாங்கள் எழுப்புகிற பொழுது விடை சிக்கலானதாக எங்களுக்கு கிடைக்கிறது அன்பானவர்களே சிலருடைய வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் தொடர்பு கிடையாது வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் தொடர்பில்லாதவர்கள் வாழ்விலே துன்பப்பட வேண்டும் என்ற மிக பெரிய உண்மையை தமிழர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பாராட்டுதலை சிலப்பதிகாரத்திலே இளங்கோவடிகள் கொண்டு வருகிறார் கோவலன் தன் மனைவியை பாராட்டுகிறான் ஆனால் உள்ளத்தினுடைய ஆழத்திலே இருந்து கண்ணகியை புரிந்து இந்த பாராட்டுதலை அவன் சொல்லவில்லை அப்படி சொல்லி இருந்தால் கோவலன் கண்ணகியை பிரிந்து செல்வதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது எனவே கோவலனுடைய வாழ்க்கைக்கும் இங்கே கோவலன் பிரயோகித்த வார்த்தைக்கும் தொடர்பு கிடையாது வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்கும் தொடர்பில்லாதவர்கள் இந்த வாழ் உலகத்திலே உலக வாழ்வியலிலே சொல்ல முடியாத துன்பத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்பதை கோவலன் என்ற பாத்திரத்தினூடாக இளங்கோவடிகள் இவ்விடத்திலே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அன்பானவர்களே என்றைக்குமே மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் தன்னுடைய வார்த்தையையும் ஒன்றாக்கி பயணிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனிதனுக்கு தெய்வ சக்தி கிடைக்கும் இதை நாங்கள் எல்லோருமே நம்ப வேண்டும் பாரதி தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் வார்த்தையையும் ஒன்றாக்கி கொண்டவன் அதனால்தான் பாரதியினுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு வீரியம் ஒரு சக்தி இருந்தது அது பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது சிந்திப்போம் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று பாரதி பாடினார் இந்த வார்த்தைகளை கோவலன் சொன்னதைப் போல மேலெழுந்த வாரியாக அல்லது கேட்பவர்களினுடைய உள்ளங்களை குளிர வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாரதி பாவித்தானா சிந்தித்து பாருங்கள் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று எங்களுடைய பாரதி பாடுகிறார் இந்த வார்த்தைகளை கேட்பவர்களினுடைய மனங்களை குளிர வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பாரதி பாடினானா இல்லை என்றால் உள்ளத்தினுடைய ஆழத்திலிருந்து இந்த வரிகள் வந்ததா பாரதியினுடைய வாழ்வுதான் வார்த்தைகளாக வந்ததா என்று சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பாரதியினுடைய இந்த வார்த்தைகள் அவனுடைய வாழ்வின் வரிகளாக வந்தவை ஏனென்றால் ஒரு சமயம் பாரதி தான் தரித்திருந்த பூநூலை கலட்டி ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்த நண்பனுக்கு சூட்டி நீயும் இந்த உலகத்திலே பிராமணன் என்று பாரதி கூறியதாக வரலாற்று குறிப்பு சொல்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பாரதி ஒரு பிராமணன் ஆனால் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய பூநூலை கலட்டி தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்த நண்பனுக்கு சூட்டி நீயும் ஒரு பிராமணன் என்று சொல்கிறான் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையின் வெளிப்பாடுதான் பாரதியை சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று பாட வைத்தது எனவே பாரதியினுடைய வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய ஏனைய விடயங்களை நாளைய தினம் சிந்திப்போம் என்று கூறி அமைகிறேன் வாழ்க தமிழ் வளர்க கலை